हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम ठीक है तो ये केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एनालिसिस और उसके बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो अगर अगर आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो कि आपका कोई भी रिएक्टेंट है लेट दिस रिएक्टेंट बी ए तो अगर आपका ये रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है और आपको बोला जाए अगर कि ये आपका जो रिएक्शन है ये आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका आप अगर रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर वन और वैसे अगर ये सेकेंड ऑर्डर आता ए पी पावर टू होता अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता तो ए पी पावर क्या होता जीरो होता तो अगर आपको कोई भी रिएक्टेंट दिया हुआ है ए अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर लेट कि आपको ये दिया हुआ है कि ये आपका कौन सा है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब इसका रेट एक्सप्रेशन क्या जाएगा रेट इज इक्वल टू के इन टू ए टू द पावर वन ठीक है अब अगर ये आपका रिएक्टेंट है तो मैं रेट को लिख सकता हूं यहां पर माइनस डी ए बाई डी टी एंड दिस शुड बी इक्वल टू के इन टू ए लिख सकते हैं क्यों क्योंकि रेट जो आपका यहां पे डिफाइंड होगा रेट हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए किस स्पीड से आपको डिसअपियर हो रहा है और डिसअपियरेंस ऑफ ए को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी से तो ये माइनस डी ए बाई डी टी जो आपको दिखाएगा यहां पे ये शो करेगा कि आखिर आपको इस रिएक्शन का रेट क्या है ठीक है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं यहां पर करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कि डी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस के इन टू डी लिख सकते हैं यहां पे ठीक है अब यहां पे मैं कुछ आपको एक इनिशियल कंडीशन दे रहा हूं मान के चल रहा हूं कि जब t इक्वल टू जीरो होगा t इक्वल टू जीरो होगा मीन्स इनिशियल कंडीशन उसमें रिएक्टेंट का आपको जो वैल्यू होगा वो होगा ए नॉट ठीक है उसमें रिएक्टेंट ए जो है इसका इनिशियल वैल्यू आपको क्या है ए नॉट तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन यहां पर है अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा ठीक है और इंटीग्रेट करूंगा तो अब मुझे यहां पे लिमिट लोअर और अपर लिमिट पुट करना होता है तो अगर मैं यहां पे देखूं ए का इनिशियल लिमिट क्या होना चाहिए जीरो ए जीरो और ए का किसी इंस्टेंट पे इसका कंसंट्रेशन होगा आपका ए और टाइम का अगर लिमिट रखूं तो जीरो टू टी वेरी कर रहा है क्यों क्योंकि टाइम इनिशियली जीरो है तो इसका लोअर लिमिट जीरो है और एनी इंस्टेंट पे टाइम का वैल्यू टी होगा यहां तक सही है तो अग, अब अगर इसको आप देखोगे और आपको शायद मैं पहले ही बताया था कि अगर आप डी एक्स बाय एक्स अगर करते हो तो इसका वैल्यू होता है लॉग बेस ई इंटू एक्स या फिर इसको एल एन एक्स भी लिखते हैं और अगर आप बेस ई को लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करते हो तो उसका वैल्यू जाता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन इंटू एक्स ठीक है ये मैथ्स का चीज है थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखना से ठीक है चलो तो अगर आप यहां पे देखोगे तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो डी ए बाई ए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग बेस ई इंटू ए हो जाएगा और इसका अपर लिमिट है ए और लोअर लिमिट है आपका ए नॉट ठीक है इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो के तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी और इसका लोअर लिमिट है जीरो और अपर लिमिट है टी हो जाएगा तो अगर मैं इसको सोल्व करूं अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा लॉग बेस ई अपर लिमिट माइनस लॉग बेस ई इंटू लोअर लिमिट एंड दिस इज नथिंग बट के इंटू टी और अगर आप इसको सॉल्व करो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट दिस शुड बीक्वल टू माइनस के इंटू टी यहां तक सही है तो यहां से तो अब ये अगर आ गया तो मैं यहां से अगर इसको सॉल्व करूं अगर मैं एंटी लॉग इसका ले लूंगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस के इन टू टी और अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के इन टू टी लिख सकते हैं ये प्योर मैथमेटिकल चीज है ये प्योर मैथमेटिकल चीज है तो इसमें कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगा यह बेसिक कैलकुलेशन है ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक तो आपका फॉर्मूला यह हो गया एक फॉर्मूला आपको ये हुआ और आपको इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको दो या तीन फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहां पे डिराइव किया अब इसका सेकंड फॉर्मूला जो आपको यूज करना होता है सेकंड फॉर्मूला जो यूज करना होता है मान के चलो कि मैं इसको मान लू फॉर्मूला फर्स्ट ठीक है अगर मैं इसको अगर मैं बोलू कि 
इसको मैं यहां से फर्दर सॉल्व करना शुरू करूं ये वाला स्टेप को तो अगर मैं निगेटिव को यहां पे देखूंगा तो क्या मैं निगेटिव को हटाने के लिए इस लॉग को फ्लिप कर दूंगा तो काम चल जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं लॉग बेस ई ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू के इन टू टी लिख सकते हैं अच्छा अभी हमने यहां पे बताया कि लॉग बेस ई को लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करने के लिए इसको टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करना होता है तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि के इन टू टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस ए नॉट बाई ए ठीक है और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस ऑब्वियस ये टेन होगा ए नॉट बाई ए डिवाइडेड बाई टी ठीक है तो ये अगेन एक आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको एक एक्सप्रेशन आया तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो या तीन एक्सप्रेशन अलग अलग फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तो फॉर्म ये हो गया ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी अगर इसी के पहले वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करोगे तो एक और एक्सप्रेशन आ सकता है जहां पर लिखेंगे के इज इक्वल टू टू पॉइंट बेस टेन ए नॉट बाई ठीक है अब बात यह है कि आपको इस दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन यहां पे बनते हैं यहां तक ठीक है ठीक है अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि ये जो ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट एट एनी एट एनी इंस्टेंट टी मतलब किसी भी इंस्टेंट टी पे जिस टी की मैं बात कर रहा हूं उसमें पे रिएक्टेंट का क्या अमाउंट बचा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको ए को यहां तक सही है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट फॉर्म और ये एक अनदर फॉर्म हुआ ठीक है यहां तक सही चलो अब हम लोग अगर इसको कुछ अगर इसके अदर फॉर्म और भी देखना शुरू करें ठीक है अगर मैं इसको कुछ अदर फॉर्म में भी देखना शुरू करूं जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि मान के चलो आपका कोई भी रिएक्शन ए टू बी जा रहा है ए टू बी जा रहा है अगर मैं लिखू टी इक्वल टू जीरो पे ए का कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल आपको सी नॉट है ठीक है तो ऑब्वियस है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें बी का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा जीरो एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी या टी वन पे मान के चलो कि आपको इसमें से कुछ अमाउंट आपको बी में कन्वर्ट हुआ मान के चलाओ कि इसमें से एक्स ए का एक्स पार्ट आपको बी में कन्वर्ट हो गया तो यानी उसमें यहां पे कितना पार्ट बचा और आ जाएगा सी नॉट माइनस एक्स और यहां पे क्या वैल्यू बच जाएगा एक्स बच जाएगा बच जाएगा तो इस केस में तो इस केस में जो आपका के का वैल्यू होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो क्या हो जाएगा आपका टू पॉइंट थ्री जीरो ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करता था टी इक्वल टू जीरो पे ए का कंसेंट्रेशन इट मीन सी नॉट और ए क्या रिप्रेजेंट करता था कि एट एनी टाइम पे ए का जो कंसेंट्रेशन आपको बचा हुआ है मीन रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन बचा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सी नॉट माइनस एक्स तो ये हमारा एक अनदर फॉर्म हुआ किसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ठीक है चलो अब यहां पे एक टर्म आप यहां पे सीख लो एक जो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो एक्स आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड ये किसको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड को अब देखो इसको मैं एक बार आप समझ लो सिम ये सी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चलो कि इसमें से एक्स यूनिट ए का कंज्यूम हुआ मीन एक्स यूनिट बी फॉर्म हुआ होगा तो एक्स यूनिट अगर कंज्यूम हुआ तो टी इक्वल टू टी वन पे आपको रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा हुआ होगा सी नॉट माइनस एक्स ठीक है और उस बेसिस पे अगर आप के का एक्सप्रेशन लिखोगे क्या लिख सकते हो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाई टी लॉ ए नॉट मीन्स रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन सी नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी वन आपको क्या दिया हुआ है सी नॉट माइनस एक्स तो ये सी नॉट माइनस एक्स और ये टाइम आपको क्या है टी वन यहां तक सही है तो ये आपको कुछ एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है यहां तक सही है अच्छा ये एक्स को हम लोग अगर आप ध्यान देना सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में यही आपको एक्स के कारण होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में ठीक है चलो अब अब अगर यहां तक हमने इसको देख लिया तो अब हम लोग देखना शुरू करेंगे सबसे पहले कि ग्राफ ग्राफ जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेडिंग डालेंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 
रिएक्शन ठीक है अब देखो यहां पे ग्राफ देखने के लिए हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या था कि ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस ठीक यही था हमारा एक एक्सप्रेशन ठीक है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के इंटू टी तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना शुरू करूं अगर मैं इसका ग्राफ बनाना शुरू करूं तो आप देखो ये मान के चलो आपका इधर साइड रिप्रेजेंट कर रहा है मान के चलो कि ये आपको ए वाई एक्सिस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो साफ आपको दिख रहा है कि जब टी का वैल्यू जीरो होगा तो उसमें ए का वैल्यू क्या होगा ए नॉट यानी जब टी का वैल्यू जीरो होगा टी इक्वल टू जीरो ए का वैल्यू क्या होगा ए नॉट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा यानी इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हुआ किसके बीच में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एन इंस्टेंट टी इसके बीच में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पर यह दिख रहा है कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टेम्परे टाइम के साथ आपको क्या होता है एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होता है तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था ए और टी के बीच में तक सही है अब हमारा एक और हमने अभी एक्सप्रेशन जस्ट देखा था हमने यहां पे ये देखा था एक्सप्रेशन कि 2.303 log log a नॉट बाय ए दिस इज नथिंग बट के इन टू टी ये हमने देखा था अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूं 303 जीरो थ्री लॉग लॉग एम बाय एन को लॉग एम माइनस लॉग एन भी लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट के टी लिख सकते हैं और अगर मैं के टू के टी को इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पे ये लिख सकता हूं कि के टी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ए इज नथिंग बट माइनस के टी प्लस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन इंटू ए नोट लिख सकते हैं सिंपल सा ठीक है और अगर मैं 2.303 से ओवरऑल डिवाइड कर दूं तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि लॉग बेस 10a इज इक्वल टू माइनस के टी बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री प्लस लॉग बेस टेन इन टू लिख सकते हैं तो यहां से अगर ये हमारा एक एक्सप्रेशन है तो यहां से हम लोग ग्राफ देख सकते हैं किसके बीच में ग्राफ हम लोग एक देख सकते हैं किसके बीच में तो ये होगा लॉग ए और टाइम के बीच में अब टाइम के बीच में ठीक है तो आपको साफ अगर देखोगे तो ये इसके और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो अगर आप देखोगे तो इसमें ये टर्म एज ए इंटरसेप्ट काम करेगा अगर ये इसको आप y मान लो इस वाले टर्म को अगर आप f मान लो इस वाले टर्म को अगर आप क्या मान लो इस वाले टर्म को m मान लो ये t है और इस वाले टर्म को सी मान लो तो ये ग्राफ किस क्लासिफाई का आपको आएगा स्ट्रीट लाइन का तो आप अगर साफ इसमें अगर यहां पे देखोगे थोड़ा सा तो यहां पे आपको साफ दिखेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफ को रिप्रेजेंट करा है जहां पे सी क्या होता है इंटरसेप्ट तो ये एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप आपको क्या है नेगेटिव तो इसका लाइन आपको बिल्कुल कैसा बन जाएगा ऐसा और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के बाय और यह क्या हो जाएगा इस लाइन का स्लोप और यह जो आपको इंटरसेप्ट होगा इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग बेस टेन इंटू यहां तक सही है तो ये दो ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस ग्राफ पे बेस्ड आपको हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे यहां तक सही अब अगर हमने ये हेडिंग देख लिया तो अब हम लोग एक सिंपल सा हेडिंग देखना शुरू करते हैं जो कि हमारा है हाफ लाइफ टाइम जो कि हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या हाफ लाइफ टाइम और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से यहां तक सही है तो अब देखो इसको अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि हाफ लाइफ टाइम वो टाइम इंटरवल होता है जिस समय के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू से 50 परसेंट रिड्यूस हो जाए यहां तक सही है तो इसका मतलब अगर मैं टी को टी हाफ मान लूंगा तो उसमें रिएक्टेंट जो बचेगा उसका कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा ये बोल सकते हैं उसी को तो हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर आप अगर देखोगे इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो मैं यहां पे ये जो लिखा हूं के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉ ए नॉट बाई ए इसको लिख ही सकते हैं हमने अभी डिराइव किया तो अगर 
टाइम आपका टी हाफ रहेगा उसमें रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा तो अगर मैं इसके वैल्यू को यहां पे पुट करूं तो लिख सकता हूं के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अगर टाइम आपको हाफ लाइफ टाइम पीरियड रहेगा तो उस समय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा लिख सकते हैं तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी हाफ लॉ ये अगर ए नॉट ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा टू तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं अगर इसको लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी हाफ लॉग बेस टेन टू का वैल्यू आपको क्या होता है अगर आप देखोगे ये जो लॉग बेस टेन टू है इसका वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन होता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई टी हाफ तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नथिंग बट जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाई यहां तक सही है तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको ध्यान में देना है सबसे पहला चीज क्या सबसे पहला चीज क्या कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड चीज क्या आपका टी हाफ रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो यही पे टी हाफ is independent is independent of concentration concentration of reactant ठीक है और ये बहुत बहुत बार आपके जेई और नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान क्या रखना है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये होगा दूसरा चीज यहां पे कंक्लूजन क्या कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड रेट कॉन्स्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्सनल होता है और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो यही आपको सेकंड पॉइंट है हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना और ये फॉर्मूला चूंकि हाफ लाइफ टाइम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो यही आपको फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल सा डेरिवेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो हमने देखा उसके बाद हम लोग ने देखा कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होता है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे तो आप इस पूरे डेरिवेशन को एक बार रिव्यू करो इसको आप समझने की कोशिश करो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं ओके थैंक यू